కింగ్డమ్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ దర్శనం అంటే ఏంటి దర్శనం అంటే కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు దర్శనం వస్తుంది దేవుడిని కొన్ని చూపిస్తాడు యూ క్యాన్ సీ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉన్నప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తున్నప్పుడు కూడా నీకు కనబడతాయి అనమాట ఏంటని తెలుస్తూ ఉంటాయి యూ క్యాన్ సీ విజన్స్ ఈవెన్ వెన్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఆర్ యూ ఓపెన్ యువర్ ఐస్ లేక దేవుని నుంచి ఏదైనా జవాబు అడుగుతున్నప్పుడు నీకు ఈ దర్శనాలు వస్తాయి విజన్స్ అంటారు డ్రీమ్స్ ఎవ్రీబడీ విల్ గెట్ వై గాడ్ గివ్స్ యూ డ్రీమ్స్ ఎందుకు దేవుడు దర్శనాలు ఇస్తాడు ఇట్ ఈస్ ఎ కింగ్డమ్ మేనిఫెస్టేషన్ అది దేవుని రాజ్యము యొక్క ప్రత్యక్షత కింగ్డమ్ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఇదొక విధానం దేవుడు తన బిడ్డలకు తన హృదయాన్ని బయలుపరచే విధానం వారి పట్ల మరి దేవుని చిత్తాన్ని బయలుపరచే విధానం సో వై డ్రీమ్స్ యూ క్యాన్ ఆస్క్ ఫర్ ఎ డ్రీమ్ అది కండం ముప్పై ఏడు ఇరవై వీని చంపి ఇక్కడి నున్న ఒక గుంటలో పారవేసి దుష్ట మృగము వీని చం వీని తినివేసనని చెప్పుదము అప్పుడు వీని కలలే మగును చూతము రండని ఒకనితో ఒకడు మాట్లాడుకుని ఎవరి ఒకనితో ఒకడు సొంత అన్నదమ్ములు యోసేపు ఎంత మంది అన్నదమ్ములు ఉన్నారు పదకొండు మంది అయితే రెండు దర్శనాలు వస్తాయి మొదటి దర్శనం ఏంటంటే పదకొండు పనులు ఈ యోసేప్ అనే పనికి అవన్నీ నమస్కరిస్తున్నాయంట మొదటి దర్శనం సూర్య నక్షత్రాలు మరి చంద్రుడు ఏమవుతారు ఇతనికి ఇది రెండవ దర్శనం ఇది ఎవరికి వచ్చింది యోసేపుకి వచ్చింది ఈ దర్శనం హీ గాట్ దీస్ టూ విజన్స్ ఎ విజన్ క్రియేట్స్ జలసీ ఫర్ బిలీవర్స్ అందుకే దేవుడు డైరెక్ట్గా ఆశీర్వాదం అనలే నేను ఆశీర్దించిన గాక ఆశీర్వాదం అనలే హి నెవర్ సెడ్ బ్లాసింగ్ యేసు ప్రభు సిలువ ద్వారా అబ్రహాం ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు అందుకే అన్నాడు ఆయన సిలువ ద్వారా బై జీజస్ ద బ్లాసింగ్ ఈస్ ద బ్లాసింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం ఇప్పుడు యోసేపుకి ఏ ఆశీర్వాదంలో ఉండొచ్చింది కళ అబ్రహాం ఆశీర్వాదంలో అబ్రహాం యొక్క మునిమనుడు కాబట్టి నీకు వచ్చే కళ వేరు నువ్వు అబ్రహాం ఆశీర్వాదంలో ఉన్నావు యూఆర్ అంట ద కౌనెంట్ ఆఫ్ ద బ్లాసింగ్ ఆఫ్ అబ్రహాం ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఒక వాగ్దానం తీసుకున్నావు అనుకోండి నువ్వు ఏ ఆశీర్వాదంలో ఉన్నావు అబ్రహాం ఆశీర్వాదం దేవుడు ఏమంటాడు అవును ఆమెన్ అని కొంతమందికి తెలుసు ఇంకొంతమందికి ఏంటో తెలుసా నా మీద ఒట్టు అని దేవుడు చెప్పుకొని ఇది నెరవేరుస్తాను అన్నాడు ఫర్ సమ్ పీపుల్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రెవల్యూషన్ దట్ యు నో అప్పుడు వీని కలలే మగును ఒక ఒక విధంగా ఎలాంటి దర్శనాలు రావడం అనేది ఉపయోగమా ఉపయోగం కదా ఉపయోగం ఎందుకని ఇంత పెద్ద కళ వచ్చింది ఎందుకంటే అబ్రహంకి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం అటువంటిది ఏంటంటే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను భూమి యొక్క సమస్త ప్రజలు నియందు so there is power for the blessing it's a very huge blessing it cannot be stopped it's unstoppable ee vache darshanam kuda chinna darshana pedda darshanama big vision aithe abraham oka desham varaku limit ayyadu isaac kuda oka desham varaku limit ayyadu yakob asala desani kuda aashirvadam am kavalakapoyadu kani tudaku ఆశీర్వాదాన్ని యాకోబు చూశాడు యాకోబు కూడా వెళ్ళి ఫరోన్ ఆశీర్వదిస్తాడు ఎందుకంటే అతను కుమారుడు ఆ దేశాన్ని రక్షించే నాయకుడైపోయాడు సో ఈ కళ వచ్చిన తర్వాత యోసేపు ఏడు సంవత్సరాలు కరువు వస్తుంది ఏడు సంవత్సరాలు సమృద్ధి ఆ ఏడు సంవత్సరాలు రాజు ఇతను అక్కడ పెట్టుకుంటాడు ఆ కళ బావని చెప్పిన తర్వాత అయితే ఏమవుతుంది సమస్త భూమి అంతా ఎవరి దగ్గరికి వస్తారో ఆహారం కొనడానికి యో సేప్ అబ్రహాం ఆశీర్వాదం నెరవేరిందా లేదా సో ద మోర్ యూ నో అబౌట్ ద వర్డ్ ద మోర్ పవర్ఫుల్ డ్రీమ్ యూ అట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ హెవెన్ సో ద డ్రీమ్స్ దట్ యూ రిసీవ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెవల్యూషన్ నాలెడ్జ్ దట్ యూ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ త్రూ ద హోలీ స్పిరట్ అంటే దేవుని వాక్యం యొక్క ఆ లోతును తెలుసుకునే దాన్ని బట్టి నీకు దర్శనాలు వస్తాయి నా ఇక్కడ యోసేప్ అటువంటి దర్శనం ఎందుకు వచ్చింది సూర్య చంద్రులు యూ నో ఇట్స్ బిగ్ డ్రీమ్ ఎంత వరకు ఎంత గొప్పది అనే దాన్ని బట్టి అబ్రహాం ఆశీర్వాదం ఎంతమంది తెలుసు మీరు అబ్రహాం ఆశీర్వాదానికి బదులై ఉన్నారని యా రెస్టోరింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ గ్రేట్ విజన్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్ యూ ఈ గొప్ప దేవుడికి నీ పట్ల కలిగిన దర్శనము కూడా పొందుకోవడం రెస్టోరేషన్ గాడ్ వాంట్స్ టు రెస్టోర్ బ్యాక్ టు యువర్ విజన్ దేవుడు మీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దర్శనం ఇచ్చిన గాక ఒక కళ ఇచ్చిన గాక నీకు దేవుడి డ్రీమ్ ఇస్తే తెలుసు దట్ ఈస్ గాడ్స్ డ్రీమ్ 
అది నువ్వు మర్చిపోతే మళ్ళా వస్తుంది దేవుడు ఏదైనా ఇస్తే ఆ దర్శనం అది నీదే అని తెలిపే వరకు నీ అంటబడతాడు హీ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ వేజన్ హీ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఇది నేను ఇచ్చాను ఇది నీ కొరకు నువ్వు దీన్ని పట్టుకో అని నేను లోపల కూరే వరకు దేవుడు వదిలిపెట్టు బట్ దెర్ ఈస్ ఎ సీడ్ ఆల్వేస్ ఎ డిజైర్ నాకు ఈ ప్రభు అనే ఆశ ఉండాల ఆశ గల ప్రాణమును యహోవా స్థుతిపరుస్తాడు నువ్వు ప్రార్థించావు దానికి తగినట్లు ప్రార్థించావు దానికి తగినంత వేచి ఉన్నావు అప్పుడు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఈ దర్శనం కొరకు నువ్వు ప్రార్థించి దేవుని ఎందు గోజ ఆడి అడిగావు అనుకోండి ప్రభు నా గురి ఎలా తెలుస్తుంది దేవుడు ఇస్తాడు ఒక దర్శనం ఒక వాగ్దానం ఇస్తాడు గివ్ యూ డెస్టినేషన్ ఉద్యోగమా వ్యాపారమా ఏ కష్టము చేసినా లాభం ఉంటుంది అంట ఒకవేళ నీకు గురి అని తెలిస్తే సమర్పించుకుంటావు యు వర్క్ హార్ట్ ఇఫ్ యు నో యువర్ డెస్టినేషన్ యూ విల్ బి డెడికేటెడ్ నాట్ ఆల్ విల్ బి డెడికేటెడ్ అందరూ ఉండరు డెడికేటెడ్గా కొంతమందే ఉంటారు అట్లీస్ట్ గురి తెలిస్తే కొంతమంది సీరియస్గా ఉండి కష్టపడి ఆ గురి వంక పరిగెత్తుదురుగాక యు విల్ నో యువర్ డెస్టినేషన్ and then god will purify you and then god will lead you vele em antunnaru vidni champetam appude em avuthayi vidi kallalu aithe abraham aashirwadamulo yesu ni nammukunna tarvata nu kanina kala aapadam aasambhavam chudam tarvata em ayindi darshanam nerverinda ledha yosef jeevithamlo yes aithe par anadamulo astar atan raju yakob cheptadu velli bhojanam tandi aiguthulo undanta aaharam vellandi japnat panehi anta kurod anta మొత్తం అందరికీ భోజనం పెడతాడంట డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి తీసుకురండి అంటే వెళ్ళి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఏం చేశారు ఆయన ముందు సాగిలి పడారు పదకొండు మందిని చూసి యోసేపు గుర్తుపట్టాడు అప్పుడు ఏమైందో తెలుసా అది కాండం నలభై రెండు తొమ్మిది యోసేపు వారిని గూర్చి తాను కనిన కళలు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఏమైందంట యోసేపుకి నెరవేరింది పదిహేను సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజు నువ్వు విధవరాలైన దేవుడు నీకు కలిస్తాడు అరవై సంవత్సరాల గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఏ డ్రీమ్ అండ్ అవేషన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెవెంటీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ ఆర్ టూ ఇయర్ ఓల్డ్స్ యువర్ మామ్ విల్ గెట్ అ డ్రీమ్ ఫర్ యూ అంటే దేవుని రాజ్యంలో వచ్చినటువంటి కళ దర్శనము నెరవేరి తీరతాదే అది జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు జోసెఫ్ ఎవరెవరికైతే ఇది దేవుని నుంచి వచ్చిందని మీ జీవితం విషయమై కళ వచ్చిందో అది వేగిరపడి నెరవేరినగాక ఒక్కొక్కసారి మీకు రెండు సార్లు వస్తుంది చూసారా ఫరోకి కళ రెండు సార్లు వచ్చింది యోసేఫ్కి ఎన్ని సార్లు వచ్చింది రెండు సార్లు రెండు సార్లు వస్తే ఏంటో తెలుసా కళ నిశ్చయము ద డ్రీమ్ విల్ షూర్లీ కమ్ టు పాస్ ద డ్రీమ్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఫస్ట్ సామ్యుల్ ట్వంటీ ఎయిట్ చాప్టర్ అండ్ వర్స్ సిక్స్ ఎహోవా యొక్క విచారణ చేయగా ఎహోవా స్వప్నము ద్వారానైనాను ఊరిము ద్వారానైనాను ప్రవక్తల ద్వారానైనాను ఏమీయు సెలవు ఇయ్యకుండా ఇక్కడ సౌలు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఒక కుటుంబాన్ని నడిపించాలి ఒక దేశాన్ని నడిపించాలి తన బిడ్డలు నడిపించాలంటే కళల ద్వారా దర్శనం ద్వారా ఆ రోజుల్లో దేవుడు నెరిగిన ప్రతి రాజుకి మరి దేవుని ఎరగిన వరకు కూడా ఆయన ఇచ్చేవాడు ఎంతమంది దేవుని ఎరగిన వరకు వచ్చే కళలు ఫరో వచ్చిందా లేదా నెబుక గ్నేశర్ మెనీ కింగ్స్ కాట్ మెనీ డ్రీమ్స్ గాడ్ విల్ ఇట్ దేవుడు ఇచ్చే డ్రీమ్ ఇది నాది అని దేవుడు చెప్పి తీరతాడు గాడ్ విల్ షోల్ ఇట్ హెల్ప్ యూ విల్ నో దట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఇతనికి ఒక స్టేజ్ వచ్చేసింది ఏమొచ్చేసింది సౌల్కి యహోవ యొక్క విచారణ చేయగా యహోవా స్వప్నము ద్వారా అయినా ఉరిము ద్వారా అయినా ప్రవక్తల ద్వారా అయినా ఏమీ సెలవేయట్లేదంట అంటే ఒకవేళ స్వప్నాలు ఇచ్చిన ఉమెమ్ అని ఒక ఏఫోద్ ఉంటుంది అనమాట దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ బట్ట లాంటిది అది కట్టుకున్న దేవుడు మాట్లాడతాడు అనమాట ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడతాడు అయితే ఈ మూడు రకాలుగా కూడా దేవుడు మాట్లాడట్లేదు అంటే లెక్కన స్వప్నాలు ఎవరు ఇస్తారని ఉంది ఇక్కడ గా మధుర సమయలు ఇరవై ఎనిమిది పదిహేను సమూహలు నన్ను పైకి రమ్మని నీవెందుకు తొందర పెట్టితేవని సౌలును అడగగా చూసారా సౌలు ఏం చేస్తాడంటే ఒక చెడ్డ విధానం ఉపయోగించి ఎవరిని తీసుకొస్తాడు సమూహలను తీసుకొస్తాడు ఆ సమూహలు వచ్చి ఎందుకు నన్ను తొందర పెట్టితేవని సౌలును అడగగా చదువు సౌలు నేను బహుశ్రమలో ఉన్నాను ఫిలిస్టీలు నా మీదకి యుద్ధమునకు రాగా దేవుడు నన్ను ఎడబాసి ప్రవక్తుల ద్వారానైనాను స్వప్నముల ద్వారానైనాను నాకేమియో సెలవేక ఉన్నాడు కాబట్టి నేను చేయవలసిన దానిని నాతో తెలియజెప్పటకే నిన్ను పిలిపించింది అనను అంటే ఇక్కడ దేవుడు జీవిత కాలంని నేం చెయ్యాలా అనే దాని విషయమై మాత్రమే ఎవడు కళ ప్రస్తుతము నా మీద కోర్టు కేసు ఉంది మా ఆయన దురలవాట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు మా ఆయన చెడు వేసలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ రోగం వచ్చేసింది తగ్గుతుందా తగ్గుదా ఈ రిపోర్ట్ నార్మల్ వస్తుందా రాదా ఇలాగనమాట యుద్ధం వచ్చేసింది నెగ్గుతానా నెగ్గనా ఇలాంటి విషయమై కూడా దేవుడు దర్శనాలు కళలు నీకిస్తాడు రిమంబర్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ పర్సనల్లీ 
ఫర్ షార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చిన్న చిన్న సమస్యల నుండి పెద్ద పెద్ద సమస్యల వరకు దేవుడు దాని నుంచి ఎలా బయటికి రావాలా ఏంటి పరిష్కారం విషయమై దేవుడు దర్శనాలు ఇస్తాడు నాట్ జస్ట్ ఎ లైఫ్ టైమ్ డ్రీమ్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఎ విషన్ అబ్రహాంకి ఇచ్చాడా లేదయ్యా నీ పిల్లలు పుడతారు ఆశీర్వదిస్తే సమ్టైమ్స్ దేవుడు టైం ఇస్తాడు టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాడు టైం ఈ టైం పుడతాడు వచ్చే సంవత్సరం అని ఒకసారి దర్శనం ఇస్తే దేవుడికి నీకు కనెక్షన్ ఏర్పడినట్టు ఎ డ్రీమ్ ఈజ్ ఎ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ గాడ్ టు యూ పర్సనల్లీ ఎ డ్రీమ్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ కనెక్షన్ ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ టుడే ఈ రోజు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు దేవుని చేత ఒక మంచి దర్శనం ద్వారా నీవు కలిసి ఉందువు దిస్ ఇస్ ఎ కనెక్షన్ ఎ డ్రీమ్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ కనెక్షన్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్సనల్లీ కనెక్టెడ్ యు ఆర్ పర్సనల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ టిల్ ద డ్రీమ్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఒకవేళ నీకు ఆ దర్శనం ఇస్తే అది నెరవేరే వరకు దేవుడు నిన్ను కాచి కాపాడుతాడు దిస్ ఈస్ హౌ యు గెట్ బ్లాస్ట్ దేవుడిని సన్నిధిలో గడిపి ఒక దర్శనం తీసుకో ఆయన నెరవేర్చి తీరతాడు జస్ట్ టేక్ ఎ విజన్ సింపుల్ ఈ సమస్య విషయమై అడుగుతారు అమ్మ రాజులు ఏం చేయాలా ఈ సమస్య ఏంటి గాడ్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఆన్సర్ అలాగని డ్రీమ్స్ దర్శనాల ద్వారా మాత్రమే అని కాదు వాక్యం ద్వారా కూడా నీకు జవాబు వస్తుంది చాలామంది చెప్తారు నాకు పదిహేనేళ్ళు చెప్తున్నారు బ్రదర్ ఈ వారం అంతా నాకు వచ్చే సమస్యలు డౌట్ల విషయమై మీరు కరెక్ట్గా ఆ వారం చెప్తారు బ్రదర్ అంటారు యూనో గాడ్ కెన్ టాక్ అది ఎవరికి ఇక్కడ వంద మంది ఉంటే ఆ వంద మందికి వంద రకాలుగా దేవుని వాక్యం మాట్లాడగలదు వాక్యం ద్వారా అనేక రకాలుగా నీకేం చెప్పకుండా కూడా దేవుడు నీ గురు వద్దకు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఇట్ డజన్ నీ టు టెల్ యూ ఒక్కొక్కసారి కళ ఇవ్వడు కళ కళ రాలేదా దర్శనం రాలేదా దేవుడు నీకు చెప్పడు కానీ ఆ దర్శనాన్ని ఆయనే పెట్టుకుని నిన్ను దర్శనం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిపోను గాక నీకు దర్శనాలు కళలు రావట్లేదా ఈ వాక్యం విన్నందుకు నీకు ఏ కళ దర్శనం నీ జీవితంలో ఒకసారి కూడా రాకపోయినా దేవుడు ఒక మంచి దర్శనము కళ నీ పట్ల పెట్టి దాన్ని నెరవేరుస్తాడు దేవుడు పర్సనల్గా ఒక దూతను పంపించి ఆ దర్శనం నీ జీవితంలో నెరవేసి తీరుతాడు సేట్ రిలాక్స్ గాడ్ విల్ కవర్ అంటే నాకు ఇలా వచ్చింది నీకు దర్శనం అని నువ్వు దాని గురించి ఆశపడతావు నీకు వచ్చి ఉంటుంది కరెక్ట్గా అతను అడుగుతున్నప్పుడు నీ సహోదరికి వస్తుంది అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది ఆ ఇది దేవుడే ఇచ్చాడు అనేసి మరి ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు మీలో ప్రవక్త ఉండిన ఎడల యహోవా నాకు నేను దర్శనమిచ్చి అతడు నన్ను తెలుసుకున్నట్లు కళతో మాట్లాడతాడు అంటే ప్రవక్తలతో దేవుడు మాట్లాడతాడు ఆ దర్శనాలు ఇచ్చి అపోస్తుల కార్యంలో రెండు పదిహేడు మంచి దినములేదు నేను మనుషులందరి మీద మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమరించదను మీ కుమార్ మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు మీ యవ్వనులు దర్శనములు కలిపి మీ వృద్ధులు కళలు అంటారు క్రీస్తుని అంగీకరించి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నానని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కళ్ళ వీటికి అర్హులు ఎవ్రీ బాడీ ఈస్ బౌండ్ టు రిసీవ్ ఎందుకంటే అప్పుడు పైనుంచి చొక్కా చొక్కా వేసే దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంట కుమ్మరించడం కుమ్మరించడం అంటే తెలుసు కదా దిస్ ఈస్ కాల్ అవుట్ ఫాలోయింగ్ ఆ కుమ్మరింపు యుగంలో ఉండి మనము వీటిని వాడుకోపోవడం దురదృష్టం ఈ రోజు నుంచి ఆ కుమ్మరింపులో పాలి భాగస్తులు అవుతురు గాక మే యు బి పార్టేకర్ ఆఫ్ ద అవుట్ ఫోరింగ్ ఆఫ్ దిస్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ How can you never and say, you can be more than a prophet. You can be more than a prophet. Why do you have to be a prophet? 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 God can give it based on how much passionate you are. Why do you have to be a prophet? Why do you have to be a prophet? Why do you have to be a prophet? He wants to pour out. That's what God is willing to give dreams. Destination. Who are you? You are a great one. మధ్యలో డిస్కరేజ్మెంట్ రావచ్చు బాధలు రావచ్చు యోబుకి ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురులో ఒకరికి ఈ దర్శనం వస్తుంది చూద్దాం ఏంటో ఈ దర్శనం యోబు గ్రంథం నాలుగు పదమూడు నుంచి పదహారు గాఢ నిద్ర మనుషులకు వచ్చే సమయమున రాత్రి కలల వలన పుట్టు తలంపులలో అది కలిగెను భయమును వణుకును నాకు కలిగెను అందువలన నా ఎముకలన్నీ కదిలెను ఒక నిశ్వాసము నా ముఖమును కొట్టగా నా శరీర రోమములు పులకించ అది నిలువబడగా దాని రూపమును నేను గుర్తుపట్టలేకపోతేని ఒక రూపము నా కనులేదుట ఉండెను మెల్లనైనా ఒక కంఠస్వరమును నేను వింటిని ఏమనగా దేవుని సన్నిధిని మర్త్యులు నీతిమంతులు అగుదురా సృజించిన వాని సన్నిధిని నరులు ఒక మనిషి నేను నీతి మంత్రుణ్ణి నేను కరెక్ట్ కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో దేవుడే తప్పు అని అనొచ్చా అంటే యోబు చేసినటువంటి పొరపాటు చూడండి ఎవరికైనా గర్వం ఉంటే వాడికి తెలియదు సంబడి విల్ నో ఎందుకు సమస్తాన్ని కోల్పోయాడు అంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు 
శుద్ధీకరిస్తాడు పెదురు నువ్వు మంచోడువే కానీ నీలో ఏముంది దుడుకుతనం అంటే ఆలస్యము చేస్తే నిన్నేం చేస్తుంది వాట్ విల్ డిలే గివ్ టు యూ డిలే విల్ మేక్ యూ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రేయర్ వారియర్ సో దేవుడు తన బిడ్డల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు గాడ్ విల్ ప్యూరిఫై అంటే కళలు దర్శనంలో నీ కుటుంబంలో వారిని శుద్ధీకరించడానికి కూడా వస్తాయి ద ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ విల్ గెట్ డ్రీమ్స్ రిగార్డింగ్ దర్ చిల్డ్రన్ టు ప్యూరిఫై దెమ్ టు సెట్ దెమ్ రైట్ దర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ ట్రాక్ యూ డోంట్ నో గాడ్ టెల్స్ యూ వాట్ టు డూ అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ గాడ్ ప్యూరిఫై డ్రీమ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ప్యూరిఫై యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ చిల్డ్రన్ బేసికల్ యువర్ చిల్డ్రన్ ప్రతి తల్లికి తండ్రికి నీ పిల్లలు స్కూల్లో ఏం చేస్తున్నారు ఆఫీసులో ఏం చేస్తున్నారు రోడ్ల మీద ఏం చేస్తున్నారు బంధువుల దగ్గర ఏం చేస్తున్నారు ఓకే ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు దేవుడు బయలుపరిచి నువ్వు వారిని బాగు చేయుదువు గాక గోడ్ విల్ గివ్ యూ డ్రీమ్స్ అండ్ విషన్స్ మొదట రాజులు మూడు ఐదు గిబియోనులో ఎహోవా రాత్రి వేళ్ల స్వప్నమందు సులోమోను నాకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు దేని నిచ్చటం నీకు ఇష్టమో దానిని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవియగా దీని తర్వాత దేవుడు రెండు ఇచ్చాడు సులోమానికి మిథిలేని జ్ఞానమును గొప్ప ఐశ్వర్యం బై డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ యూ క్యాన్ రిసీవ్ గిఫ్ట్స్ అండ్ ప్రాస్పరిటీ సులోమానికి మహాజ్ఞాని అనే వరము స్వప్నమందు వచ్చింది రాత్రి వాళ్ళ స్వప్నమందు ద గాడ్ ఆఫ్ సాల్మన్ ఇన్ గివ్ యూన్ ద లాడ్ ఎపియర్ టు సాల్మన్ ఇన్ డ్రీమ్ బై నైట్ అండ్ సెట్ ఆస్క్ వాట్ ఐ షెల్ గివ్ ది డ్రీమ్ సుద ఎవడు పని చేస్తున్నా లేదా కళ ద్వారా నెరవేరిందా లేదా కళ చూడండి చక్కటి సామెతలు రాశాడు ప్రసంగి రాశాడు పరమగీతం రాశాడు అత్యధిక ధనవంతుడిని చేసేసాడు ప్రపంచంలో వైజ్ మ్యాన్ డ్రీమ్స్ ఆర్ టు గివ్ యూ గిఫ్ట్స్ అండ్ టెల్ యూ ఒక కళతోటి సులోమాన్ మారిపోయాడా లేదా ఇంతకీ సులోమాన్ని దేవుడు మొత్తం ఆడడానికి మధ్యలో ఏమిచ్చి మార్చాడు కళ పక్కన చెప్పండి ఒక కళ సులోమాన్ని గొప్పగా మార్చేసింది నేను వన్ డ్రీమ్ హెస్ షిఫ్టెడ్ హిస్ లైఫ్ టు అన్ ఆర్డినరీ కింగ్ టు అన్ అవర్ పాపులర్ కింగ్ ఒక సామాన్యమైన రాజు నుండి అతి జ్ఞానము కలిగినటువంటి అత్యధిక ధనవంతుడు అయినటువంటి రాజుగా మారిపోయాడు గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ డ్రీమ్ అండ్ బ్లస్ యూ గిబ్యోన్ లో యహోవా రాత్రి వేళ స్వప్న మందు పక్కన చెప్పండి రాత్రి వేళ స్వప్నం సులోమన్ని మార్చేసింది అనండి హెస్ గివెన్ హిమ్ విజ్డమ్ పాపులారిటీ నేమ్ ఫేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక రాత్రి స్వప్నం పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి ఒక రాత్రి స్వప్నం ఎంత పవర్ఫుల్ అనండి మే ద హోలీ స్పేర్ అట్ టాక్ టు యూ మీ గురి మీకు దేవుడు బయలుపరచును గాక నీవెంత రోగాల్లో ఉన్నా ఎన్ని బాధల్లో ఉన్నా ఎన్ని కసలని ఎన్ని అప్పుల్లో ఉన్నా ఎంత ఘోర స్థితిలో ఉన్నా సరే దేవుడు నిన్ను పైకి లేవనే తిని గాక గాడ్ విల్ గివ్ యూ డ్రీమ్స్ హీ విల్ దాట్ ఫుల్ఫిల్ వాట్ హీ గివ్స్ కింగ్డమ్ డ్రీమ్స్ టుడే మే గాడ్ గివ్ యూ కింగ్డమ్ డ్రీమ్స్ దేవుడు నీకు ఒక దర్శనం ఇచ్చి వరాలతో ఐశ్వర్యముతో ఆశీర్వదించును గాక నా జరైడని ఏసయ్య మేము ఎప్పుడైతే నీ సన్నిధిని స్వస్థత ప్రార్థన చేస్తామో ప్రభావము నేను శివుడు నుంచి వచ్చి మమ్మల్ని తాకుతుందని సెలవిచ్చున్నావు ఇదిగో ఎవరైతే ఈరోజు గృహాల్లో ఉన్నారో ఏ ఏ సోషల్ మీడియాలో ఛానల్లో చూస్తున్నారో ఇప్పుడు కా తర్వాత చూసినా సరే అయ్యే ఇప్పుడే ప్రభావము వారిని తాకి వారిని స్వస్థపరచండి లెట్ వైట్ యూ విజిట్ దెమ్ అండ్ హీల్ దెమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కళ్ళు ముక్కు చెవి లివర్ లంగ్ కిడ్నీస్ హార్ట్ ఫ్లెష్ మజల్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ టీబీ థైరాయిడ్ షుగర్ నడువు నొప్పి ఎవ్రీథింగ్ వచ్ యూ ఫ్రమ్ ద క్రాస్ నాజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్